别克大人，李想，别克大人，属下不负所托，已经将人和剑都带来了。很好，把剑给我。这把剑就在这，前提是你能拿得了。放心，我为了拿望书剑，专门打造了这副灵甲。剑给我，他便把人给你。你项圈上的指纹，跟秦姬念珠上的指纹一模一样。你就是那个让大家昏睡的人，竟然被你看穿了。没错，就是我。想让我给你拿剑，那你先让灵沙还有陈州的百姓都先醒过来。你有资格跟我谈判吗？灵沙，你别动，我把剑给你。我从来不是一个言而无信的人。这块紫晶石的灵力，支撑欧阳小姐的法阵，绰绰有余。告辞。这次的事情，你办得不错。这个，归你了。多谢贝克大人。放心，我们终于又可以在一起了。再集三千人元神，我便可铸成自强。到时候，我便可以毁了望舒。灵沙，灵沙，你别吓我！灵沙，灵沙。你醒醒，你看看我！哎，天虹，这是蜀上派的刀真前辈。这姑娘虽然睁着双目，但她的元神却不在体内。你的意思是，灵沙就像是没有元神的活死人？活死人？不可能！那个老妖怪明明答应了我，会把昏睡的灵沙唤醒，我才会把剑给她的。云天河，你竟把望舒给他那妖畜！他们拿灵沙的命相逼，我没得选。可他们如何能拿走望舒？他就是那个制造昏睡症的人，他手臂上包裹了铠甲，所以能拿剑。韩姑娘与其他昏睡之人情况不同，应该是北柯为了骗取望舒剑，故意从前珠中漏了一丝元神出来，让他看似醒了而已。原来我是昏睡了。云天河，你知道望舒落在那妖术手中的后果吗？可当时我要是不给他剑……林沙就会没命啊！如今你一把望舒给他那妖畜，只怕你死了也拿不回林沙的元神。望舒一旦在妖畜手中被毁，整个陈州乃至天下都会翻天覆地。现在已经不只是韩姑娘一个人的性命了。怀说紧急复转告知，陈州千余老百姓突然接连昏睡。就是他们说的前珠吧？那那些应该是跟我一样的昏睡的人的元神。刚才云公子说，那北柯右臂包裹铠甲，难道他是利用前珠汇聚百姓的元神，然后铸甲毁剑？难道就是北柯那老妖怪带的项圈？刚刚他就是用那个
，让昏睡的灵山有了元神，必须前诛无疑。现在最重要的是夺回望书，毁掉前诛，才能救所有神。道真兄，每颗七气朝虎，一场恶战在所难免，子英怕是要求助于你了。不必多说，除魔卫道亦是我蜀山的职责。灵山，我即便拼上性命，也要毁掉这前诛。只有毁掉它，我才能解救你，才能释放被禁锢在其中的数千精魂。梦灵，灵山就交给你照顾了。你们在极仙院等我，我跟你们一起去。只有我能拿到老魔术，就算能用我的灵天和一命换一命，我也要把灵山的元神换回来。